দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনবিইআর প্রেজেন্টস সময়ের আলাপন অনুষ্ঠানে আজকে সময়ের আলাপন আমাদের আলাপনের বিষয় হচ্ছে মাদক দর্শক মাদকের ভয়াবহতা কি মাদকের ক্ষতিকার দিকগুলো কি সেগুলো নিশ্চয়ই আপনারা প্রতিদিন সকালে পত্রিকার পাতা খুললে কিংবা টিভি স্ক্রিন অন করলে আপনারা দেখতে পান এই মাদকের ভয়াবহতার কারণে আমাদের তরুণ সমাজ কিভাবে বিপথগামী হচ্ছে আজকে দর্শক আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি অর্থনীতিবিদ এবং বিনিয়োগ বিশ্লেষক প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আহসান আলম পারভেজ স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের এনবিইআর স্টুডিওতে আজকে সময়ের আলাপন অনুষ্ঠানে স্যার আজকে আপনাকে আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করব সেটা আপনি ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে মাদক তো প্রথমে আপনাকে আপনার কাছে প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে মাদকের ব্যাপকতার কারণটা কি আপনাকে ধন্যবাদ এবং শুরু করার আগে আপনার মাধ্যমে সব দর্শককে আমি সালাম এবং সম্মান জানাচ্ছি মাদক এরকম একটা হালকা পাতলা শব্দ আমরা ব্যবহার করছি ড্রাগ এবং টকশোতে আমরা যখন কথা বলি আমরাকে সত্যি বোঝাতে পারি যে এই শব্দটা কত ভয়ঙ্কর সো এটা ডেডলি ড্রাগ অ্যান্ড এটা আপনার আলু পটলের ব্যবসা না তো প্রথমেই আপনার আজকের এই ইয়াতে আমি সুযোগ দিয়ে বলতে চাই যে ড্রাগকে কেউ যদি মনে করো যে আলু পটল এটা ভুল করবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় ব্যবসার মধ্যে আর্মস ফার্মাসিউটিক্যাল হিউম্যান ট্রাফিকিং এর মধ্যে ড্রাগস ইজ এ দ্য বিগেস্ট বিজনেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রিলিয়ন ডলার বিজনেস বিলিয়ন অ্যান্ড বিলিয়ন ডলার বিজনেস ওয়ার্ল্ডের কথা বাদ রাখে এখন বাংলাদেশে আমাদের বছরে মাদক ব্যবসা বা ড্রাগ আপনার ব্যবসার পরিমাণ হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা সো ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার একটা ব্যবসাকে আপনি বন্ধ করবেন নিয়ন্ত্রণ করবেন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে এটা আমি বিশ্বাস করি না আমাদের এখানে ড্রাগ সবসময় ছিল কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে এই অঞ্চলটা বাংলাদেশ আপনার খুব বেরি মাস হচ্ছে আপনার এই এই বার্মা বা আমাদের যে জোনটা এই জোনটাকে আমরা সবসময় বলে থাকছি যে এটা 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 ড্রাগ উৎপাদন এবং স্যার ওখানে কিছু সীমান্তবর্তী এলাকা যেগুলো আছে আমি আপনার সাথে এখন যে আলোচনা অনুষ্ঠানটা করছি এটা করার কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি যে বান্ধবানে ঘুন্ধুম সীমান্তে এ প্রথমবার মতো প্রায় চার কোটি টাকা মূল্যের আফিম ধরা পড়েছে এবং আমরা ড্রাগ কোনো না কোনোভাবে ইয়া বাসছে আমরা ড্রাগ উৎপাদনের ড্রাগ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ দুটো ট্রাইঙ্গেলের একদম সেন্টারে একটা যেটা আপনি বলতেছেন যেটা গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল এইটা বার্মা থাইল্যান্ড লাওসকে নিয়ে আর আরেকটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন ক্রিসেন্ট যেটা পাকিস্তান আফগানিস্তান ইরানকে নিয়ে সো আমাদের এখানে ড্রাগ সবসময় ছিল কিন্তু এখন আমাদের এখানে ড্রাগ মহামারী আপনার রূপ নিয়েছে এটার মূল কারণ অর্থনৈতিক আমি আবার বলছি ড্রাগের এত প্রপদা হওয়ার পেছনে মূল কারণ অর্থনৈতিক এত লাভ এত লাভ আর কোনো ব্যবসায় নেই আপনি ড্রাগ ব্যবসায় জড়িত হন যদি তাহলে আপনি মোটামুটি এই দুই তিন বছরেই আপনি একশো দুশো তিনশো পাঁচশো কোটি টাকার মালিক হতে পারবেন পাঁচশো থেকে হাজার কোটি টাকার মালিক বাংলাদেশের এই ধরনের শ্রেষ্ঠ ড্রাগ ডন ড্রাগ মাফিয়া অন্তত দুই ডজনের নাম বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে আছে সো ওদেরকে জালে আনার শক্তি আমারও নাই সরকার আছে কি না সেটা সরকার দেখবে তো আমাদের এখানে যে এই যে ড্রাগের ক্ষেত্রে আমি দেখেন এখন যেটা মোস্ট কমন সেটা ইয়াবা ফ্যান্সি ডাল কিন্তু এগুলো ছাড়াও আমাদের কাছে চকলেটের মতো ড্রাগ আমাদের কাছে ক্যানাবিস আছে ওপিয়াম আছে হিরোইন আছে ম্যারিজিনে আছে হ্যাশিস আছে কোকেইন আছে সো এখন দিস ইজ এ দিস ইজ এ প্রোডাক্ট এখন এটার জন্য আপনি অ্যাওয়ারনেস বাড়ালে যেটা কমবে আমি এটা মনে করি না কারণ হচ্ছে আমার ছেলেকে আমার মেয়েকে আমি যদি বলি এই অ্যাওয়ারনেস প্রেম করিও না প্রেম করলে ব্যক্ত হবে প্রেম করলে এটা হবে আরই ওরা ওই প্রেমের আসক্তির থেকেই মুক্তি পায় না আপনার এই কি বলে নাম নো টু ড্রাগস বললে ওরা কি ড্রাগের আসক্তি যে আসক্তিটা রক্তে মজ্জায় জড়িয়ে যায় সো তাহলে এখানে এই যে ইকোনমিক রিজেন্সেই এটা আসতেছে আমি মনে হয় আপনি আমাকে যে ইঙ্গিতটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন সেটা হচ্ছে আপনি বোধহয় জানার চেষ্টা করতেছেন যে আমাদের এখানকার ড্রাগের ক্ষেত্রে মহামারী হলো কেন এটা মূল কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি যে আমাদের এখানে ড্রাগে এখন আমাদের যতগুলো জেলা উপজেলা সরকারি পর্যায়ে হসপিটাল আছে যে সমস্ত রোগীরা সেখানে আসে টেন পারসেন্ট ড্রাগ এডিক্টেড ইস এ ভেরি বিগ অ্যামাউন্ট এটাকে যদি আমরা ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স আনি রাষ্ট্রীয় স্ট্যাটিস্টিক্স আনি আমাদের প্রায় কনজারভেটিভ স্টেটমেন্ট সেইস যে ষাট থেকে সত্তর লক্ষ এডিক্টেড ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা পনেরো থেকে তিরিশ বছর বয়স সমাজের উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সব জায়গায় এদের প্রকট 
এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে গরিবের ছেলে সেও ড্রাগ খাচ্ছে মধ্যবিত্ত ছেলে সেও ড্রাগ খাচ্ছে আপনার বড় রকম ছেলে সেও ড্রাগ খাচ্ছে এটা কেন হলো এটার একটি রিজন হচ্ছে যে উচ্চবিত্ত যেখানে ড্রাগ খাচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে এই যে আইডিয়াল ফ্যামিলি দেখছে না বাপ তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ঢাকছি ডাঙ্গা ক্লাব ঢাকা ক্লাবে চলে যাচ্ছে মা বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে এই ধরনের একটি আনহ্যাপি ফ্যামিলি ছেলে মেয়েরা ড্রাগে চলে যাচ্ছে ওয়ান পিয়ার এফেক্ট যে দোস্ত এটা খেলে তুমি ভাসবা ফ্লাই করবা সো একটু খাও ইউনিভার্সিটিতে দু একটা দুটো স্কুলে খাওয়াই দিল তারপরে বাসায় গিয়ে পিয়ার এফেক্ট যেটাকে আমরা বলি তারপরে আপনার কালচার যে ড্রাগ না খেলে আবার কালচার হচ্ছে নাকি হুম ঠিক আছে ফ্লাই করতে হবে এইগুলো আপনার এই কন্টিনিউস এনভারনমেন্ট যেটা আমি বলছি যে আমি নাম নেব না এটা বেআইনি ঢাকায় বেশ কয়েকটি প্রাইভেট অনেকগুলি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আপনাদের এই ক্যামেরা ঢুকতে দেওয়া হয় না ক্যামেরা ঢুকতে দেওয়া হয় না এটা আপনারাই জানেন এটা চ্যালেঞ্জ করতে আমি বললাম সেটার কারণ হচ্ছে ওখানে ওই পরিবেশটা বিরাজমান আপনার বড় লোকের ছেলেরা ওখানে যাচ্ছে ওখানে ড্রাগ না ওখানে কন্ডম অ্যাভেলেবেল এবং ওখানে ওই ইউনিভার্সিটিগুলোর পিয়ন টিয়ন এদের কাছ থেকে ড্রাগ সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল এখন সাপ্লাইটা কিন্তু আকাশ থেকে ওঠে না সব ধরনের আমি প্রথম বলেছিলাম আপনি বলেছেন যে গোল্ডেন ট্রাইঙ্গেল বা ইত্যাদি অর্থাৎ ওই জায়গায় উৎপাদন হচ্ছে বিশেষ করে বার্মা থেকে কতিপয় প্রোডাক্ট আসে ইন্ডিয়া থেকে ফ্যান্সি ডেল এরকম কতিপয় প্রোডাক্ট আসে সো এটা আনে মেলে ডনরা যারা ড্রাগ ডন ড্রাগ মাফিয়া এখন এদের নাম বলার সাহস আপনাদের আছে কি না মিডিয়া জানে দেশ জানে জনগণ জানে কিন্তু ওদের কাছ থেকে এটা কিন্তু যায় হোলসেলার রিটেইলার অ্যান্ড শেষ পর্যন্ত টোকাই এখন সবচেয়ে লজ্জার কথা হলো আমরা এবং সরকার এবং আমরা সবাই মিলে ওই টোকাইয়ের উপর আক্রমণ করতেছি যার কাজ হচ্ছে শুধু ডেলিভারি দিয়ে আসা সো এই যে এইভাবে আপনি টোকাই ধরে ড্রাগ বন্ধ করবেন কল্পনা করেন ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার ড্রাগের পরিমাণ কত ভয়াবহ কল্পনা করেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন জায়গায় কোর্ড হয় যেমন এই গাছের নিচে স্যান্ডেল ঝুলানো থাকলে কোকেইন ওই গাছের নিচে জুতা ঢুকানো থাকলে এটা মেয়ে মানুষের স্যান্ডেল হলে হ্যাসিস সো দেয়ার আর কোর্টস অ্যান্ড সো এগুলো সবগুলো নিয়ে ইট ইস বিন এস্টাবলিশড অ্যাজ এ বিজনেস বিকজ অব দ্য হাই প্রফিট এবং এটাকে এটা আপনি ড্রাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন মানে আপনি অর্থনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশের বাজেটের সেভেন ফাইভ পারসেন্ট তো সো এই এই সমস্ত কিছু মিলে এবং এখন আসেন মানুষ ড্রাগ আরও খাচ্ছে কেন মধ্যবিত্ত পরিবারে আমরা দেখছি মেনলি আমাদের ছেলে মেয়েরা পাশ করে মাস্টার ডিগ্রি তারপর বিভিন্ন রকম পাশ করে তারা চাকরি পাচ্ছে না তাদের বেকারত্ব তাদের কথাশ করতেছে তারা কোনোভাবে চাকরি পেলেও তারা একটা সম্মানজনকভাবে চাকরি পাচ্ছে না তারপর তারা তাদের বিয়ে শাদি করতে পারতেছে না ঠিক টাইমে সো সো দেয়ার ইজ এ সোশ্যাল প্রবলেম এই ক্ষেত্রে তারা ড্রাগ খাচ্ছে তারপরে মিডল ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা বেকারত্ব আমরা ফ্রাস্ট্রেশনের কথা বলছি হোম ভায়োলেন্স বাবা মার মারামারি বাবা যখন মারামারি চুলাচুলি জুতা মারামারি করে তখন আপনার এই ছেলে মেয়েদের উপর এফেক্টটা কী হয় তারা সেটা বুঝে না এইটা তারা নিতে পারে না যে হোম ভায়োলেন্সটা তখন তারা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন জায়গায় একটু লোনলি তারা একটু হালকা হতে চেষ্টা করে তখন তারা ড্রাগের আশ্রয় নেয় ব্রো ব্রোকেন ফ্যামিলি আর ব্রোকেন প্রেমের কথা রিজেকশনের কথা আর নাইবা বললাম লোয়ার ক্লাসের মধ্যে মেনলি ওই একই কথা তাদের বাঁচার অধিকারটুকু সীমিত তারা কোনোভাবে ভদ্র হওয়া বাঁচতে পারতেছে না তাদের চাকরি নাই তাদের মধ্যে সিজনাল ব্যাকার আছে সে টোকাই কোনো কোনো সময় কাজ পায় কাগজ খুঁজে বর্ষাকালে পায় না তখন সে রাবার জ্বালাই নেশা করে টিকটিকির লেস খেয়েও নেশা করে সো এই সবগুলো মিলেই ড্রাগ আমাদের জন্য একটা সোশ্যাল ফেনোমেনা এই ফেনোমেনা আর এখানে যেটা হয়েছে যে আপনি আমি যেটা বারবার আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে এটা একটা ইকোনমিক বিষয় সেটার মালি হচ্ছে কে এইটা দেখেন ড্রাগ আসতে আসে ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা ডন আসে এটা টনে টনে ড্রাগ এই যেমন মনে করেন আপনার কিছুদিন আগে আপনি এই মোটর সাইকেলের পেট্রোল ট্যাঙ্কের ভিতর করে ড্রাগ আসতেছে টেলিভিশনের ভিতর করে ড্রাগ আসতেছে তারপরে আপনার এই আপনি আজকে বললেন চার কোটি টাকার ড্রাগ ধরা পড়ছে কিন্তু আপনার পকেটে পাঁচটার ইয়াবার ঢুকাই দিয়ে আমাদের ইউনিফর্ম পরিহিত এই আমাদের পুলিশ আই ক্যান আই হ্যাভ দ্য কার্স টু সে যে তারা ধান্দা করছে তারা আপনাকে আপনার মোটর সাইকেল থেকে আপনাকে পিছনে রাইড নেওয়ার কথা বলে উঠে আপনার পকেটে ডুবাই দিয়ে ওয়াকে টকিতে বলতেছে সামনের স্টেজে আপনাকে দাঁড় করাচ্ছে সো এই যে ধান্দাটা হচ্ছে সো যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ধান্দায় জড়িয়ে পড়ছে যেখানে শিক্ষিত মানুষ ধান্দায় জড়িয়ে পড়ছে যেখানে ব্যবসায়ী ধান্দায় জড়িয়ে পড়ছে যেখানে রাজনীতিবিদ জড়িয়ে পড়ছে যেখানে সরকারি দলের জড়িয়ে পড়ছে যেখানে বেসরকারি
সো এই ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসাকে হুক্কার মতন মাদক সিগারেটের মাদক মনে যে করছে সে বাঙালির সাথে প্রতারণা করতেছে সো ইট হ্যাজ টু বি ডেল্ট প্রপারলি স্যার সরকার এই যে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর করছে এই করছে সেই করছে এত কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে তারপরও স্যার বন্ধ করা যাচ্ছে না মানে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখবেন প্রথম কথা হচ্ছে সমস্যাটার গুরুত্ব আমার মনে হয় দেখেন সরকারে যারা আছে সরকার বলতে আপনি কাকে কোন জিন কোন ভূতের কথা বলছেন সরকার বলতে ড্রাগটা আসে মেইনলি আমাদের মিনিস্ট্রি অফ হোমস মাদক নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বা অ্যান্টি নারকোটিক্স তো সেখানে যারা আছেন তারা কত চেষ্টা করতেছেন আমি জানি যেমন এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্র সচিব আমার বন্ধু এই মুহূর্তে মাদক নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের ডিজি আমার বন্ধু সো উই অল আর ফাইটিং কিন্তু জিনিসটাকে আপনি আয়ত্ত আনতে হলে জিনিসটাকে আপনি আয়ত্ত আনতে হলে সরকারি মেকানিজমের কাছে সে সক্ষমতা আছে কিনা আমি ডাটাটা ভুলে গেছি একটা হাস্যকর লোকবল আছে এই আপনার কি বলে আমাদের মাদক নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে তো সো এই অর্থাৎ আপনি মাইন্ড করবেন না আপনি হয়তো করবেন না আমি জানি না কোনো কেউ একজন গেল সাংবাদিক বা জার্নালিস্ট তাকে যদি দু লাখ টাকার একটা প্যাকেট দড়িয়ে দেয় আমি মনে করি না খুব কম বাংলা ঘরে এত অনেক লোক জন্মগ্রহণ করেছে যে সেটা থেকে সরে যাবে সো টাকার এমন চাপ এই ব্যবসায় যে এটাকে কেউই আপনার ইয়া করতে পারছে না মানে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন আইনগত একটা সমস্যা আছে যেটা মাদকের এখন যত সব আইন আছে সেগুলো সবই যুগ যুগী এগুলো খুবই ভালো একটা আইন খুব খারাপ আছে মানে আপনার কথা হচ্ছে স্যার সংক্ষেপে যদি বলতে চাই মাদকের ব্যাপকতার সাথে অর্থের একটা ব্যাপকতা জড়িত যার কারণে অনেকে মাথা বিক্রি করে দিচ্ছে এবং গণমাধ্যমে বিষয়টা সঠিকভাবে উপস্থাপন থেকে বিরত করা হচ্ছে সব শুধু গণমাধ্যম কেন এই এটা বললে আমাদের সাংবাদিকরা ভুল করবে এই রাগ করবে এই মাদক ধরা পড়ছে মাদক ধরা পড়ছে ধরেন কত দশ কোটি টাকার মাদক ধরা পড়ছে তো ওই ব্যক্তি কি করতেছে এই চিনি বা গ্লুকোজ এই টাইপের বিশ হাজার টাকার জিনিস সেই মজনের আপনাকে বলল যে ডিডি সাহেব এটা ওখানে দিয়ে দেন এটা এখান থেকে নিয়ে নেন আমাদের এখানে মাদক ধরা পারার পর থেকে সেটা ল্যাব ওই দিনই ওই ডিস্ট্রিক্টে ওই জায়গায় ল্যাব ফ্যাসিলিটিস নাই তাই ওইটা যখন আপনার চলে আসতেছে ঢাকার কেন্দ্রে তখন ওইটাই ওখানে মাদকের জায়গায় গ্লুকোজ ঢুকে যাচ্ছে এই সমস্ত জিনিসগুলো ওপেন কিন্তু বাংলাদেশের এই মানুষগুলোর এই আওয়াজটা জায়গা মতো আসতেছে না বলে আজকে একজন শিক্ষক হিসেবে আমাকে এই আওয়াজটা তুলতে হচ্ছে যে স্যাম্পলটা পথে আসতে গিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে তারপরে যদি কোনো কারণে স্যাম্পল চলে আসে তখন ঢাকার ল্যাবের মধ্যে এই ঢাকার ল্যাবকে রিপোর্ট দিয়ে দুই চার পাঁচ দুই এক পাঁচ পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে সো এখানে আইনটা একটু ডিফেক্টিভ আছে কি একটা আইন বড় ডিফেক্টিভ আছে কি জানেন আপনার হাতে একটা পিস্তল ধরা পড়লে এখন আপনার হাতে একটা যদি পিস্তল ধরা পড়ে আপনার শাস্তি কি আপনি জানান তো বোধ হয় যে অস্ত্র রাখার জন্য আপনার পজেশনে থাকার জন্য আপনার মারাত্মক একটা যাবজ্জীবন বা আরও কিছু একটা আর্মস আইনে হবে ড্রাগের ক্ষেত্রে আমার একটা বাজে আইন আছে যে যার হাতে ড্রাগ পজেশন যার আয়ত্তের তার শাস্তি হবে এটা হাস্যকর এটা হাস্যকর যে মানে আমি প্রতিবাদ করছি যে আমার কাছে রিভলভার আছে আমি এটা লোক মারতে পারি আমাকে পজেশনের জন্য আপনি একই শাস্তি দেবেন আর যে বাচ্চা ছেলেটা আমার পনেরো বছরের ছেলেটা আমার চারটা ড্রাগ ওর বন্ধু দিছে পুলিশ ওটাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে বললো প্রফেসর সাহেব পনেরো লাখ টাকা পাঠান হ্যাঁ নাহলে আপনার ছেলেকে চালান করে দিচ্ছি সো এটা দুর্নীতির একটা বড় ধরনের সুযোগ রয়ে গেছে এ ধান্দা বন্ধ করতে হবে এবং যেহেতু আমার বন্ধু স্বরাষ্ট্র সচিব ডিডি নারকোটিক্স এবং আইন প্রণতা আছে আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব একটা অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ যেমন মনে করেন পকেটে তো আর এক পাউন্ড রাখা যায় না যেই লোক পকেটে এক পাউন্ড ড্রাগ পাবে তাকে অবশ্যই একই আইনে ফেলতে হবে কিন্তু আমার পুলিশ বাইরা পকেটের মধ্যে এই চারটা অ্যাবার ঢুকাই দিয়ে যে ধান্দা শুরু করেছে এটা আমরা বন্ধ করব এবং আমরা সরকারের সর্বোচ্চ জায়গায় আমরা এটা নিয়ে আর একটা বিষয় এটার পিছনে যেমন স্যার কিছুদিন আগেও আমরা যেটুকু জানি অনেক আগে থেকে আজ থেকে পনেরো ষোলো বছর আগে জনকণ্ঠে প্রথম প্রতিবেদন উঠে আসে যে বান্দরবানের দুর্গম এলাকায় পপি চাষ হচ্ছে এবং কিছুদিন আগে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে উঠে আসছে সেই চাষ এখনও অব্যাহত আছে এবং সেখানে কিন্তু প্রশাসনরাও জানে আপনি ছেলেটা বাপ মা মারামারি করছেন চুলাচুলি করছেন অর্থাৎ মাদক খাওয়ার কারণ সৃষ্টি করছেন সরকার চাকরি দিচ্ছে না শিক্ষিত উনত্রিশ লাখ ছেলে মেয়ে রাস্তায় করতেছে দেখেন ইস দিস এ সিন একটা দেশের থেকে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করা ছেলে মেয়েরা ঢাকায় এখন যেটা করতেছে 
এটা হচ্ছে যে চক বাজারে ওই লেবার ভাড়া করতে গেলে দেখেন না লেবাররা বসে থাকে ঠেলাঠেলি করে কারা গেখে যাবে আমরা এগুলো দেখতে দেখতে আমাদের চোখ এখন ভোতা হয়ে গেছে সো এখন এই আপনি যদি কারণগুলো অব্যাহত রাখেন যে যুব সমাজকে চাকরি না দেন এবং বাসায় ভা হোম ভায়োলেন্স অব্যাহত থাকে এই বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি আপনি এথিক্স আরও যদি নিয়ন্ত্রণ না করেন তবে আমি এতগুলো সমালোচনা করার জন্য আজকে আপনার মুখোমুখি হয়নি আপনি যে আমাকে একটু সুযোগ দিয়েছেন এখানে আমি একটি বড় ধরনের কথা জাতির কাছে দিতে যাই সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে এটার জন্য কঠোর আইন থাকতে হবে কাকে ডনকে ধরতে হবে দি মাফিয়া যে এই আপনি প্রতিকারগুলো বলতে চান এক নম্বর প্রথম কথা হচ্ছে এই যে যে টোকাই ছেলেটা এটা ডেলিভারি করছে আরে ভাই পিৎজার আগে চলে আসে আপনি দেখবেন আমি এখন ফোন করে দিলে পিৎজা ডেলিভারি হওয়ার আগে আমার পাশে এখন ড্রাগ চলে আসবে সো এখন যে ছেলেটা ড্রাগ নিয়ে আসতেছে ও কি জানে যে কে পিছন থেকে দিছে সে কি জানে তার পিছনে যে এক মহামান্য বসে আছে তো সো এই মহামান্যদেরকে তো আমরা আপনারা এই ক্যামেরায় আনতে পারছেন না সো আমি মনে করি আইনের হাত যেখানে যাচ্ছে না যেগুলো ডন যারা মাফিয়া তাদেরকে করতে হবে ধরতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে এই যে পজেশনের ড্রাগের এই আইনটা আপনি যদি বন্ধ করে দেন যে হাফ পাউন্ড বা টু হান্ড্রেড ফিফটি গ্রামস থাকলে পজেশন যার থাকবে তাকে ধরা হবে তো আপনার এখন তো আপনি এখন তো আমার বাসায় যারা গ্যাস আসছে ওনারা এরকম চারটা পাঁচটা ইয়াবা রেখে গেলে তো আমি বিপদে আসি সো এগুলো হাস্য করাই না এগুলো এই এটার বিরুদ্ধে কথা বলা দরকার বলে আমি বলছি আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের গবেষণা বলছে আমাদের গবেষণা বলছে যে আমাদের এই ষাট সত্তর লাখ ড্রাগ যারা খায় এদের মধ্যে পনেরো থেকে পনেরো থেকে তিরিশ বছরের বয়সের লোক ড্রাগ সেবীর এই মেজরিটি তো সেটা তো আমি একটু খুশি হলাম যে একটা কিছু করা যাবে তো আপনি বোধ হয় জানেন যে বিদেশে গেলে অনেক ব্যাপারে আপনাকে বলা হয় যে লজ্জা লাগে জানেন যখন কি চিকিৎসা করি এটা করি বলে স্যার আপনার ডোপ টেস্ট নেব মাইন করেন আমি সেই প্রথম তো বুঝিনি ডোপ টেস্ট কি তো পরে বলতেছে ড্রাগ আছে খাই নেই কিনা আমি চিকিৎসা করতে গেলেই তারা ডোপ টেস্ট করতেছে তো আমাদের এখানে যখন ছেলেরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করার পরে যখন সব ইন্টারমিডিয়েট আসবে যারা লক্ষ লক্ষ ছেলের মধ্যে যারা বাছাই করা হয়ে যাবে যারা ভর্তি হয়ে যাবে কলেজে অ্যাডমিশন ফাইনাল অ্যাডমিশন টাকা জমা দেওয়ার আগে ডোপ টেস্ট করেন তাহলে যেই ছেলেটা ড্রাগ নিয়ে আসতেছে সে জানে যে আমি কলেজে গিয়ে ডুবতে পারবো না কোনো কারণে যদি সে ডুবতে পারে ষোলো বছরের পরে আবার ইউনিভার্সিটিতে সে লক্ষ লক্ষ ছেলের সঙ্গে ফাইট করে ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং ফাইন্যান্সে ভর্তি হয়েছে ও অতদূর যাওয়ার দরকার নেই মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট একশো কমার্স ফ্যাকাল্টি ছয়শো ছেলে ডুব ভর্তি হচ্ছে ডোপ টেস্ট নেগেটিভ না হলে তাকে ভর্তি করা হয় যাবে না একইভাবে আসল জায়গায় যে আমরা একটি অ্যাডিক্টেড ব্যুরোক্রেসি চাই না আমরা অ্যাডিক্টেড ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পুলিশ মাস্টার অ্যাডিক্টেড ব্যুরোক্রেট আমলা চাই না তাই বিসিএস করার সময় জয়নিং এর আগে ডোপ টেস্ট করলে যে সমস্ত তরুণরা ঢুকতেছে তখন একটা বিরাট ধাক্কা খাবে যে ডোপ টেস্ট করলে মাদকের প্রতি নিরুৎসাহিত হবে একজ্যাক্ট ডোপ টেস্ট করলে আপনি যদি লাইস গাড়ি লাই চালানোর লাইসেন্স করার আগে ডোপ টেস্ট করার আইন করা হয় আমি একদম সহজ পারমিশন প্রেসক্রিপশান দিলাম আপনি গাড়ির লাইসেন্স করার আগে কত রকমের পরীক্ষা দেন এত কিছু করতে পারেন এত কষ্ট করার দরকার নেই গো ফর এ ডোপ টেস্ট গাড়ির লাইসেন্সের জন্য বিমান চালানোর জন্য জাহাজ চালানোর জন্য বিসিএস এ জয়েন করার জন্য আপনার এই সমস্যা ফিফটি পারসেন্ট এক বছরের মধ্যে চলবে আপনার মতো একটা অভিনব উপায় হচ্ছে যে যে কোনো অভিনব না এটা আমার দেশের জন্য অভিনব এটা আমার দেশের বর্ডার পারলেই অন্য দেশে কথায় কথায় ডোপ টেস্ট হচ্ছে আপনার এই 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 যে আপনি যেটা বললেন ডোপ টেস্ট এটা নিঃসন্দেহে মানে একটা অভিনব পদ্ধতি এই কারণেই বলছি যে এটা যায় না আর কোথাও করেছে কিনা বাট আমাদের দেশের জন্য এটা অবশ্যই নতুন একটা ধারণা আপনি দিয়েছেন এবং এটা যদি আমাদের দেশে মানে আমাদের এটা লাগছে না আমাদের সার্ভিস কমিশন যে মন্ত্রণালয় আন্ডারে শুধু যদি বলে দেয় ডোপ টেস্ট করে বিসিএস এর এন্ট্রিটা ওরা কিন্তু এর পরে ইয়াতে যাচ্ছে ট্রেনিং এ যাচ্ছে কোথায় বিভিন্ন জায়গায় বার্ডে এখানে সেখানে ওগুলো পড়ার কথা আপনাকে ভর্তি হতে হলে ডোপ টেস্ট করতে হবে কিন্তু স্যার এখন যেটা বললেন সরকার অ্যালার্নের কথা যাই হোক সরকার ঘোষণা দিল কিন্তু এটার কার্যকর যারা এটা এই ঘোষণাটা যারা ইমপ্লিমেন্ট করবে তারা কি মনে করেন যে এখানে কোনো দায়বদ্ধতাহীনতা আছে ওদের দেখেন এই দায়বদ্ধতার কথাটা আমার মনে হয় ফেরাস্তাদের জন্য বেশি প্রযোজ্য সরকার আপনার খুন করলে ফাঁসি হবে খুন তো হবেই 
সরকারের কাজ ফাঁসি দিতে থাকবে খুনির কাজ খুন করতে থাকবে আপনার এই দুইটার মধ্যে রিলেশনশিপ খুঁজতেছেন কেন যেরকম যদি আমি বিশ্বাস করি না যে বাচ্চাদেরকে যদি প্রেম করতে মানা করার পরে তারা প্রেম করে এত চোখে জামিলা করে বাচ্চাদেরকে আপনি ড্রাগস নো টু ড্রাগস বলার পর সে ড্রাগ খাবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না এগুলো প্রহসন কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে ওই না বলতে যদি হতো তাহলে আমি বলে দিতাম যে কেউ চুরি করবেন না নো টু চুরি নো টু মিথ্যা কথা এগুলো শিখাই দিলে আপনারা সাংবাদিকরা এই যে মিথ্যাকে না বলেন প্রেমকে না বলেন চুরিকে না বলেন বললে তার পুলিশই লাগতো না এই দেশে সে এগুলো হচ্ছে আপনারা হালকার উপরে ঝাপসার কথা বলছেন এই জনগণের সঙ্গে এক ধরনের প্রহসন হচ্ছে আমার মনে হয় আমি এর বেশি কিছু আমার বলার নাই আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে স্যার এবং সবশেষ একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনি প্রতিকারের অনেকগুলো কারণ বললেন এবং এটাও বলেছেন যে এটার পিছনে যে মহামানরা আছেন তাদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সর্বোপরি যে নিয়ন্ত্রণের কথা আমরা বলছি যে নিয়ন্ত্রণ নামক শব্দটা এটার যথোপযুক্ত ব্যবহারটা কিভাবে করা উচিত দেখেন এটা এখন হবে না তাই আমি না আমার সরকারকে গালি দিতে চাই না আমার ড্রাগ কন্ট্রোল গালি দিতে চাই ওনারা কি বাহাবা নেওয়ার জন্য দুটো কথা বলছেন ভুল করে এই মুহূর্তে ড্রাগ আমাদের ড্রাগ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এরা অনেক চেষ্টা করতেছে প্রেজেন্ট ডিজি ইজ রিয়েলি এ নাইস ম্যান কিন্তু অনেক অটোমেশন হয়েছে কিন্তু জেলায় জেলায় ড্রাগের জন্য আপনার ল্যাব করা এবং ড্রাগের সাথে আন্তমন্ত্রণালয়ের কোর্ডিনেশনের ব্যাপার আছে নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও ও গ্রেপ্তার হওয়ার ধরার পরে তাকে পুলিশ জড়িত আছে পুলিশের পরে আবার সরকারের এটা আবার এই ল্যাব জড়িত আছে সো এই ড্রাগের ব্যাপারে বিভিন্ন মিনিস্ট্রির সমন্বয়ের দরকার আছে সো যিনি ডিজি উনি হয়তো সরকারি চাকরি করেন আমার বন্ধু ডাইরেক্ট ডিজি নারকোটিক্স তিনি হয়তো আমার মতন করে বলবে না এখানে আমি এভাবে বললে হয়তো উনি ধন্যবাদ দেবে যে বন্ধু ভালো করে বলছেন তো আপনার এই যে এটা কিন্তু বিষয়টা তো স্যার ভালো করে বলেছেন মধ্যে সে মতো থাকলে হয় না মানে এটা তো স্যার অ্যাওয়ারনেসটা এই জায়গায় করতে হবে অ্যাওয়ারনেসটা এই জায়গায় করতে হবে যেমন আজকে আমি রেহাব রেহাবের কথাই বললাম না আপনার ওই ভিসিআর সাইকেলের কথাই বললাম না যেখানে যত ড্রাগ ধরা পড়ে ওই ড্রাগ জ্বালিয়ে দেওয়ার ফুরিয়ে দেওয়ার কোনো কথা কি আপনি একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি করতে পারবেন যে ওটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আবার চলে আসতেছে মার্কেটে ডিমান্ড আছে আপনি আমাকে যদি বলেন স্যার আপনি বেয়াদবি নিয়েন না আমি বিশ কোটি টাকা দিচ্ছি আমাকে বাঘের চোখে না দেন আমি তো আমি পারবো তো বা ইয়ার থেকে আমাদের এই সুন্দরবন থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে আসতে যদি কেউ দশ কোটি টাকা তার শখ হচ্ছে সে দশ কোটি টাকা খরচ করতে চায় ইট উইল কাম সো দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ মানি দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ মানি দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট ডিমান্ড অ্যান্ড ডিমান্ড ওয়ারেন্ট ফর সাপ্লাই তো সো এই এখানে আপনার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটা আসতে পারে কিন্তু একেবারেই ড্রাগ বিহীন কোনো সমাজ নাই এবং একেবারেই ড্রাগ বিহীন কোনো আপনার সমাজের দরকারও নাই এটা মানব ইতিহাস থেকে কিন্তু আমরা ড্রাগের যে পরিস্থিতি ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের আছে আমার সংসারে আছে পরিবারে আছে সমাজে আছে রাষ্ট্রে আছে ইউনিভার্সিটিতে আছে আমরা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আর্থিক লোভের কারণে স্যার ঘটনা যে সে ছোটোবেলা আমরা যে ভাব সম্প্রসারণ করে এসেছি অর্থ অনর্থের মূল মানে সেই ভাবের সম্প্রসারণটা হয়তো এই মাদকের মাধ্যমে আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে আচ্ছা অর্থ যদি অনর্থের মূল হয় আপনি আমি আমরা সবাই অর্থের পিছনে ছুটছি কেন এখানে তো স্যার একটা পার্থক্য আছে নয় কি এই যে অর্থ অনর্থটা কোথায় হচ্ছে মাদকের ক্ষেত্রে সেটা অর্থ অনর্থ হচ্ছে তাই না জীবন ধারণের জন্য যে অর্থ দরকার সেই অর্থ দিয়ে সবাই চলছে আপনার এই প্রশ্ন আমি উত্তর দেবো না কারণ আমি বিজনেসের প্রফেসর আমি ফিলোসফির প্রফেসর নই যাই হোক স্যার অনেকক্ষণ আমাদেরকে সময় দিলেন মাদক নিয়ে অনেক কিছু কথা বলেন শেষ শেষ আপনার পক্ষ থেকে মতামত যেটা হচ্ছে যে জনসচেতনতা এসব আসলে চলতে থাকবে চলতে থাকবে এগুলো পুঁথিগত কথা এবং এগুলো মানে গ্রন্থগত কথা মানে গণমাধ্যমের কথা কিন্তু আসল বিষয়টা আমাদের মগজ থেকে বাস্তব ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ স্টেপস দর্শক 
আপনারা এতক্ষণ শুনলেন জানলেন বুঝলেন মাদকের ভয়াবহতা আমাদের দেশে কিভাবে ঘটছে এবং এটা আমরা প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ হাসান আলম পারভেসের মাধ্যমে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এটা থেকে নির্মূলের নানা দিক এবং সে সাথে নিয়ন্ত্রণের নানা উপায়ে তিনি যেমনটি জানালেন যে বিষয়টি আসলে জনসচেতনতা কিংবা গণমাধ্যমের ভূমিকে সব পুঁথিগত বিদ্যা থেকে বের হয়ে সেগুলোর বাস্তবিক প্রয়োগটাই কিন্তু আসলে দরকার এবং এটাই কিন্তু সত্যি অবশ্য কাজ এখানে শেষ করছে দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এনবিআর এর সময়ের আলাপনের সাথে